ஹலோ வியூவர்ஸ் வெப் டிசைனிங்கில் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த கிளாஸஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் வந்து அஸ்டிமல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இது இப்போ இந்த கிளாஸஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதோட பேக் எண்ட் அப்படின்ற டேட்டாபேஸை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ பொதுவாக பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன்னாலே அது வந்து டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ ஸ்டோரேஜஸை வந்து பேக் எண்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம் ஸோ பேக் எண்டில் டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே வந்து எம்எஸ் ஆக்சஸும் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூல் சர்வரும் இருக்குது இல்லை ஆரக்கல் இல்லைனா மை எஸ்கியூவல் இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் நிறையா இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா மை எஸ்கியூல் அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் ஹேண்டை வந்து நான் பேக் ஹேண்ட் மை எஸ்கியூலோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டிங் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டிங்க்கு பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மை எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் ஸோ மை எஸ்கியூலை வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் மை எஸ்கியூல் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோட வேம்ப் சர்வர்லேயே அந்த மை எஸ்கியூல் இருக்கும் ஸோ அந்த மை எஸ்கியூல் கன்சோலை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கான பாஸ்வேர்டு பொதுவாக பாஸ்வேர்டு வந்து ரூட்டுன்னு வச்சுருப்பாங்க இல்லை பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் கூட இருக்கும் நீங்கள் வந்து தப்பான பாஸ்வேர்டோ இல்லை பாஸ்வேர்டே கொடுக்காமல் விட்டாலோ இந்த மாதிரி என்ட்ரு பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மை எஸ்கியூல் சர்வர் க்ளோஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு பாஸ்வேர்டு தப்பாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு அடுத்தோம் ஸோ பாஸ்வேர்டை நம்ம திருப்பி கரெக்டாக கொடுத்தா தான் அதோடய டேட்டாபேஸ் வந்து நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ திருப்பி மை எஸ்கியூல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் இதுக்கான பாஸ்வேர்டை கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணேன் இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் இப்படி வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா மை எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அடுத்தோம் ஸோ இந்த மை எஸ்கியூலில் வந்து பொதுவாகவே மை எஸ்கியூல் சர்வர்ன்றது வந்து நீங்கள் கமாண்ட்லேயே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் தான் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கமாண்டில் தான் அதிகமாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ மை எஸ்கியூலுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் நிறையா இன்டர்நெட்டில் இருக்குது எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை கிராஃபிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸஸில் இந்த இந்த டிசைன் பண்ண இந்த ஃப்ரண்ட் ஹேண்டுக்கான பேக் ஹேண்டை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ மை எஸ்கியூலில் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஃபைவ் எஸ்கியூலில் கமாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது செலக்டு இன்செக்டு டெலிட்டு ட்ராப்பு இந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸு அப்டேட்டு ஆல்ட்ரு இந்த ஆறு ஏழு கமெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக நம்ம எஸ்கியூல் சர்வருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய டேட்டாபேஸஸில் என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட் ஷோ டேட்டா பேஸஸ் இந்த கமெண்ட் கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் சர்வரில் என்னென்ன டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு காட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்கீமா மை எஸ்கியூல் மை எஸ்கியூல் அட்மின் டெஸ்ட் இந்த நாலு டேட்டாபேஸும் டிஃபால்ட்டாகவே மை எஸ்கியூலில் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கக்கூடிய டேட்டாபேஸ் இது இல்லாமல் இருக்கிற மற்ற எல்லாம் வந்து நம்ம மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணுற டேட்டாபேஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டேட்டாபேஸஸ்லாம் ஆல்ரெடி மை எஸ்கியூலில் இருக்கிற டேட்டாபேஸஸ்ஸு இப்போ வந்து நான் ஒரு செல்ஃபாக ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் நான் டேட்டாபேஸ்க்கு வைக்கிற நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெட் சாஃப்ட் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறோம் கொடுத்துட்டு லாஸ்டாக ஆம் செமிகோலன் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா கொரி ஓகே ஒன் ரோ அஃபெக்டட் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அந்த கமெண்ட் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஷோ டேட்டா பேஸஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோட லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் காட்டும் இப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜெட் சாஃப்ட்னு வந்திருக்கு பார்த்திங்களா நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் ஜெட் சாஃப்ட் எனக்கு அந்த டேட்டாபேஸ் வேணாம் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ராப் டேட்டா பேஸ் எந்த டேட்டாபேஸை நீங்கள் டெலிட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டாபேஸ் நான் ஜெட் சாஃப்டாக இப்போ டெலிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ராப் ஒன் கொரி அஃபெக்டட்னு வந்து பார்த்திங்களா இப்போ எனக்கு ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ திருப்பியும் ஷோ டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு அந்த டேட்டாபேஸ் அங்கே இருக்காது எம்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் திருப்பியும் டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்
டேபிள்ஸ் அப்படின்ற கமெண்ட் கொடுத்தா இந்த டேட்டாபேஸ்குள்ளே என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு காட்டும் இப்போ நான் அந்த டேட்டாபேஸை இப்போ தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளார எந்த டேபிள்ஸும் இருக்காது ஸோ நான் என்ட்ரு பண்ணேன்னா பாருங்கன்னா எம்டி செட்டுன்னு வருது ஸோ உள்ளார எந்த டேபிளுமே இல்லை எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னு மீனிங் ஓகே ஸோ இந்த டேபிள்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் அங்கே என்ன டேபிள்ஸ் இருக்குன்றத பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு கிரியேட் கமெண்ட் கிரியேட் டேபிள் டேபிளுக்கு நேம் வந்து யூஎஸ்ஆர் ஆரிஜின்னு வைக்கிறேன் நேம் யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை ஷார்ட் ஷார்ட் நேமாக வைக்கிறேன் பொதுவாக வந்து மையேஸ்கியூவில் நீங்கள் ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒரு டேபிள் இந்த மாதிரி எதாவது க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வைக்கக்கூடிய நேம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அதிகமாக அலோட் இருக்காது இந்த அண்டர் ஸ்கோர் அப்படின்ற ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை தவிர மீதி ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அலோட் இருக்காது மோர் தென் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த அண்டர் ஸ்கோர்ன்ற கேரக்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூமெரிக்கல் லெட்டரை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லாமல் நடுவுலையோ என்றுலையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ஃபீல்டை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் குள்ளார என்னென்ன ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டு நேம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு எத்தனை ஃபீல்டு இருக்குது ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மெயில் ஐடி கான்டாக்ட் நம்பர்னு ஆறு ஃபீல்டு இருக்குது இந்த ஆறு ஃபீல்டையும் நான் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நேமுக்கு நான் ஒரு ஃபீல்டு நேமாக எஃப் நேம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து அந்த ஃபீல்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான நேம் அதனால் ஷார்ட் நேம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப் நேம் எஃப் நேமில் நான் என்ன வகையான லெட்டர்ஸ் தரணும் அதாவது இந்த பாக்ஸஸில் நான் எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ப பர்சன் நேமுக்கு வந்து நான் அதிகமாக வேர்க்கர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேர்க்கரோட லிமிட்டேஷன் வந்து அப் டு ஒரு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வந்து எனக்கு கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நான் வேர்க்கேர்னு கொடுத்தனா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அதிகப்படியாக ஃபிஃப்டி டிஜிட்ஸில் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி டிஜிட்ஸ் தாண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து அந்த ஃபிஃப்டின்றது மேக்ஸிமம் மினிமம் அந்த ரேஞ்சை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அடுத்த காலம் வந்து லாஸ்ட் நேம் ஸோ அதுக்கு எல் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வேர் கேர் அதோட கேரக்டர் லென்த் சேம் ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் கமா அண்ட் தேர்ட் வந்து யூசர் நேமுக்கு யூ நேம்னு கொடுக்குறேன் அதோட கேரக்டர்ஸ் வந்து சேம் வேர் கேரில் ஃபிஃப்டி டிஜிட் வரைக்கும் கொடுக்கலான்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அடுத்தது பாஸ்வேர்டுக்கு பிஏஎஸ்எஸ் பிஏஎஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு ஸோ அதுக்கு சேம் வேர் கேர் சேம் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு வைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்ததான் மெயில் ஐடி ஸோ மெயில் மெயிலுக்கும் சேம் வேர் கேர் ஃபிஃப்டி கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துக்கிறேன் கமா அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் ஸோ சிஎன்ஓ கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து இன்டீஜியரில் கொடுத்தலாம் ஏன்னா கான்டாக்ட் நம்பர் அதிகமாக நம்ம கே இது கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதுல நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்டீஜியர் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக எண்டில் கோலம் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா கொரி வருதா ஓகே அப்படின்னு இப்படி வந்துச்சுன்னா நமக்கு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஷோ டேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா சாரி ஷோ டேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா அங்கே டேபிள்ஸ் காட்டுது பாருங்கள் யூஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்டர் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டேபிள் ஓகே இப்போ இந்த டேபிளில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்களா ஃபீல்டு எஃப் நேம் எல் நேம் வேர் கேர் பாஸ் பாஸ்வேர்டு மெயில் ஐடி ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்கு உள்ளார என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு டிஇஎஸ்சி டிஸ்கிரிப்ட் கமெண்ட் கொடுத்து யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே உள்ள ஃபீல்டு அண்ட் அதுக்கான டேட்டா டைப்ஸ் என்னன்றது காட்டுது பாருங்கள் எஃப் நேம் எல் நேம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மெயில் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் அதுக்கு என்ன வகையான டைப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றத காட்டும் ஓகே அடுத்தது இந்த டேபிளில் நான் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை இன்செக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்செக்ட்ன்ற கமெண்டை யூஸ் பண்ணணும் இன்செக்ட் இன்டு எந்த டேபிளில் இன்செக்ட் பண்ண போகணும் அந்த டேபிள் நேம் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆரிஜி அந்த டேபிளில் நான் வேல்யூஸை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வேல்யூஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் வேர் கேரில் உள்ள வேல்யூஸை நம்ம கோட்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ எஃப் நேம் வந்து நான் அருண் அப்படின்னு தரேன் கமா லாஸ்ட் நேம் வந்து குமார் அப்படின்னு தரேன் கமா அண்டு யூ
from எந்த டேபிளில் நீங்கள் பார்க்கணுமோ அந்த டேபிள் நேம் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர்இஜி யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேபிளில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் அந்த டேபிளில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எஃப் நேம் எல் நேம் யூசர் நேம் காலத்தில் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு கீழே என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷனை நான் இன்செக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வினோத் யூசர் நேம் வந்து வினோத் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து விஎன் அண்ட் மெயில் ஐடி வினோத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்து நான் என்டர் பண்ணணும் வைங்களா அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்செக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வந்து யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர்இஜி கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுவீங்களா அடுத்தது பாருங்கள் அங்கே என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு காட்டுது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளா ஸ்டோர் இருக்குது இப்போ நான் இன்னொரு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் உஷா விஜய் உஷா பாஸ்வேர்ட் வந்து யூஎன் ஒன் டூ த்ரீ வைக்கிறேன் மெயில் ஐடி அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணுறேன் அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்செக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தா மூணு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ இந்த செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அந்த டேபிள் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் உள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அப்படியே மொத்தமாக நமக்கு ஷோ பண்ணி காட்டிடும் அந்த டேபிளில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வேணாம் எனக்கு பர்டிகுலராக ஒரு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எந்த டேபிள் யூசர் ரெஜிஸ்டர் டேபிளில் கண்டிஷன் வேர் எனக்கு எஃப் நேம் வந்து ஈக்குவல் டு அருன்ற நேம் மட்டும் எனக்கு வேணும் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வேணும் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் அருன்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எனக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ உஷான்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் வேணும் உஷா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டு நேம் கொடுத்தோம் பார்த்திங்கன்னா எஃப் நேம் இந்த எஃப் நேம்ன்றது வந்து நீங்கள் அந்த ஃபீல்டை மட்டும்தான் தரணும்னு அவசியம் இல்லை எந்த ஃபீல்டை வேணாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபீல்டு நேம் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து இந்த பாஸ்வேர்டை யார் வச்சுருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் பிஏஎஸ்ன்ற ஃபீல்டில் பாஸ்வேர்டு வந்து எனக்கு ஏஆர் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்து கோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ச் பண்ணால் பாருங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டு எந்த ஃபீல்டில் இருக்கோ அந்த ஃபீல்டோட இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு ஷோ ஆகுது ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபீல்டில் அந்த ஃபீல்டில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எந்த இன்ஃபர்மேஷனோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற டேட்டாவை காட்டும் இப்போ நான் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஃபீல்டில் இல்லைன்னு வைங்களேன் எனக்கு என்ன ஆகும் எம்டி செட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்றத காட்டும் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த செலக்டுக்கு முன்னாடி வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டார் அப்படின்றது வந்து உங்களோட எல்லா ஃபீல்டையும் ஷோ பண்ணி காட்டும் அதாவது எஃப் நேம் எல் நேம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு மெயில் ஐடி கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கிற எல்லா ஃபீல்டையும் ஷோ பண்ணி காட்டும் எனக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டாரை தூக்கிட்டு எனக்கு பர்டிகுலராக எஃப் நேம் வேணும் அவங்களோட எஃப் நேமும் அவங்களோட யூ நேமும் வேணும் இது மட்டும் எனக்கு கிடைச்சா போதும் ரெண்டு மட்டும் கிடைச்சா போதுன்னா அந்த எந்தெந்த ஃபீல்டு மட்டும் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஃபீல்டில் கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் எஃப் நேம் யூசர் நேம் அந்த ஃபீல்டுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் ஷோ ஆகும் ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்டு அங்கே காட்டில் பாருங்கள் காரணம் அதுக்கு அந்த ஃபீல்டை நான் கேட்கல நான் கேட்டது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த பாஸ் அதாவது யூசர் நேம் அந்த எஃப் நேம் இந்த பாஸ்வேர்டு எந்த யூசர் நேமுக்கும் எந்த எஃப் நேமுக்கும் இருக்கோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி காட் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் காட்டுது எனக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் டேட்டாபேஸஸை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டேபிள்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளார உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டும் இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெலிட் டெலிட் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் வந்து யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் கண்டிஷன் வேர் எஃப் நேம் ஈக்குவல் டு எஃப் நேம் வந்து எனக்கு வினோத்தை வந்து நான் டெலிட் பண்ணணும் ஸோ கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஃபீல்டு நேம் எஃப் நேம் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எஃப் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ட்ரோ அஃபெக்டட் ஒரு பர்சன் இன்ஃபர்மேஷன் டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் திருப்பி செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூசர் ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தோன்னா உள்ளார அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது மற்ற ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறதுக்கு டெலிட் கமெண்ட
ஓகே இல்லை உங்களுக்கு இந்த டேபிளே வேணாம் இந்த டேபிளே மொத்தமாக டெலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ட்ராப் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ராப்பு ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த டேபிள் நேம் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்து கோலம் கொடுத்திங்கன்னா அந்த டேபிளே ட்ராப் ஆகிடும் டெலீட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த டேபிள் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நான் டெலீட் பண்ணலை இப்போ நான் வந்து செக் பண்ணிக்கிறேன் டிஇஎஸ்சி அண்ட் டேபிள் நேம் வந்து யூசர் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் பாருங்கள் ஃபீல்டு எல்லாம் அப்படியே இருக்குது அதேமாதிரி அதுக்குள்ளே இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ரெஜிஸ்டர் கொடுத்து உள்ளார இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறேன் ரெண்டு பர்சனோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஓகே இது இப்போ டேட்டாபேஸ் ஒர்க் அவுட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் எப்படி பிஹெச்பி மூலயமா இந்த டேட்டாபேஸையும் இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டையும் டிஸ் கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை நான் இந்த இடத்துல பாக்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து முடிச்சுட்டு சப்மிட் கொடுத்தவொன்னே எனக்கு இங்கே வந்து சேவ் ஆகணும் இப்போ நான் இந்த இன்சர்ட் கமெண்ட் கொடுத்து சேவ் சேவ் பண்ணி காட்டினல அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ்லாம் நான் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்தா இங்கே உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு இந்த டேட்டாபேஸஸில் வந்து சேவ் ஆகணும் ஸோ அந்த டேட்டாபேஸஸில் எப்படி சேவ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம லேட்டர் கிளாஸஸில் பார்ப்போம்